Jag måste på något sätt min tro vid gärningar. Nej, du upprätthåller inte din tro vid gärningar eller du upprätthåller din tro eller din ditt förhåll till Gud vid tro framdeles. Det handlar framdeles om tro. Det handlar om att tro ham, det handlar om ett fällskap med ham och det får du inte vid att försöka följa följa loven. Du får det för och förhållet vid att se hans kärlek till dig. Du må Hej välkommen till denna undervisningen som jag ska ha för dig idag. Och idag så ska jag fortsätta med en spännande serie som jag kallt för Fridos fra den onde. Och sist gång så snackade jag om detta här med att djävulen han önskar att bruka våra känslor. Han önskar att påverka oss genom våra känslor. Och jag fick också en fråga om detta kan vi på något sätt føle den onde på något kan vi føle på den føle djävulen på något sätt. Eh och självklart man ska inte gå för med inne i detta här. Man ska inte fokusera för mycket på detta här och det är rätt viktigt för vi kan ofta kanske falla i en gröft som kallas frykt. Och det är väldigt viktigt att vi inte gör. Det är därför jag i den undervisningen också eh snackar om detta här med att Jesus han vann den seger. Och vi har ju nog och frykte för fin när vi snackar om detta med med mörkets rike och så vidare så så har vi ingenting att frykte. För vi är på den segrande sidan, vi är på Guds sida och och vi tränger inte vara rädda. Synd, för exempel. Synd är inte bara nog vi gör. Och någon är kanske lite oenig med här med mig här men läs för exempel Romarna 7. Så vill du se att synd är inte bara nog vi gör, men det är en makt. Det är en makt som heter synd. Det är inte längre jag som gör det, men synden som bor i mig och så vidare. En annan identitet egentligen, det är inte oss egentligen. Och Paulus också snackar om att det här det är inte jag. Det är inte mig egentligen. Synd är inte mig. Och det är egentligen goda nyheter att synd inte är dig. För hade synd varit dig så hade du ja, hade du varit illa ute. Jag kunde inte Gud ha frälst oss egentligen visst synd hade varit dig. men du är inte synd. Och 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 denna makten så följer du kan du känna den, du kan känna på fristelserna, du kan känna på på det onda. Du kan känna på de olika fristelserna som vi har runt omkring i världen idag. Så följer så 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 kan du kan vi føle på det onda. Så du kan du bli fristet av den onda. Och inte bara friste som rent logisk på något i tankarna våra, men men rent också rent rent känslomässigt så kan vi kan vi känna det och føle det. Så så jag tror verkligen att djävulen kan bruka våra känslor och bruka att vi kan känna i våra känslor egentligen hur han ja, djävulen försöker dra oss veck ifrån Gud. Djävulen önskar dra oss veck ifrån Gud med frivefrykt som jag har varit igenom. Och och frykt är ofta förbundet med känslor så vi har när vi har frykt så har vi ofta förelse förbundet förbundet med det. Men Gud han önskar dra oss ved kärlighet. Och kärlek har också vet vi också har en connection med känslor. Och kärlek är inte bara känslor. Många gånger så tänker vi på kärlek som någon sån en varme känslor. Eh och du vet att jag jag älskar jag älskar mina barn, jag älskar min kone, eh men det är inte det är inte det att jag vaknar upp varje morgon och har dessa varma, goda förälskelsefölelser att jag liksom åh jag älskar min kone. Eh när vi krangler så så har jag sån det goda känslan och vi jag älskar henne likväl och även om vi krangler och även om vi är oeniga och så vidare så har vi goda känslor. Det är inte slik. Någon har säkert inte de känslorna där. Men jag har bestämt mig för att älska min kona likväl, även om vi någon gång någon gång är oeniga, även om vi någon gång kanske inte känner så starkt den förälskelsen på något som jag hade i begynnelsen. Men 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 framdeles så har vi efter åtta år i i äktenskap så har vi framdeles känslor för varandra för varandra. Och och vi är så förglada glada i varandra framdeles så vi har har djupa känslor för varandra. Allikevel. Dessa ting kan vi känna. Kärleken känner vi. Frykten kan vi känna. Så därför så är mitt svar på det att självklart kan vi føle det. Vi kan føle Gud, vi kan føle djävulen egentligen. Eh så så det har ja, känslorna våra spelar in i allt detta här också. Och det är därför därför det är därför det är så viktigt att på den på den onde dag, på den dagen där vi føler oss svaga, så är det viktigt att veta vem vi ska välja, vilken väg vi ska gå. Och sen det går jag är jag jobbar med tidigare eh ja rusmissbrukare och alkohol, alkoholiker och rusmissbrukare egentligen och och vi hade en prat med med, med två stycker igår eh och jag uppmuntrade dem med det här att att när vi känner på någon någon onda dag någon gång så kan vi känna oss nedför någon gång så kan vi känna oss att vi är deprimerade och bekymrade och vi önskar att på något sätt eh jag önskar att ta 
flaska eller vi önskar att finna finna någon narkotika eller något sånt nå. Och på något sätt döver den smärtan på döver bekymringen på något sätt. Och jag sa att på den onda onda dag så förföljer oss ofta svake. Den dagen vi föll oss svake så är er det viktigt vi, viktig att vi tar ett valg, att vi tar ett riktigt valg på de dagarna. Vi har alltid två valg. Det är er en väg ut och det är er en en väg vi kan ta som är er, det är er en väg som heter Guds vilja och det är er en väg som heter demens vilja egentligen. Och vi kan välja vilken väg. Vi, vi står för en del där och kan välja. Det är er inte det att vi ikke kan kan övervinna det, men vi kan välja. Hvis vi önskar vinna seger över ting i livet vårt, så så är er det viktigt att vi tar det rätta valet. Ikke när vi føler oss uppe och ikke när vi føler oss det er bra liksom på en måte, men när vi føler oss dålig, när vi när vi føler oss nede, när vi føler oss deprimerad och så vidare så är er det viktigt att ta upp kampen på den onda, onda dag. Det er ikke så svårt att ta upp kampen på den goda dag, men du må ta upp kampen på den onda dag. Det tar nog att ta upp ta upp kampen. Och det är er nog det som jag underviste dessa nya kristna som jag har eller egentligen inte så nya kristna heller egentligen. Det har varit kristna i snart snart två to år. Men speciellt en av dem han 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 sliter för en del med 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 vänner som som är er, ja, de, de tar narkotika av och till och han har lite lätt för att följa vännerna sina. Så så vi var med och uppmuntrade till denna person igår. Egentligen så är er det inte det jag skulle snacka om. Det är er en lite sån inledning idag och på något sätt lite sån fortsättelse från förra gången egentligen. Jag har snackat om detta med følelser forrige gang, så, så få med deg gjerne forrige del av denne undervisningen. Og, men i dag så ønsker jeg å snakke om dette her med at uh, djevelen ikke bare bruker våre følelser, men også bruker religion og religiøsitet. Og det jeg skal si i dag, det, jeg, 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 jeg vil mulig bruke to deler på dette her. Og neste gang så skal jeg snakke, snakke litt om dette med de ti bud. Uh, Och och kanske den vill stå lite för sig själv också. Eh, så men men jag ska ska få snacka om detta med hur den djävulen brukar religion och religiositet till oss dra oss veck ifrån ett fällskap med Gud faktisk. Vet inte om du är er klar över det. Men religion och religiositet vill faktisk ikke göra oss av vårt förhållande till Gud närmare. Men det vill föra oss vårt förhållande till Gud att det blir faktiskt blir en längre avstånd på en måte. Ikke det at Gud forsvinner, Gud er alltid nær oss. Han er alltid nær dig. Men det gör at ditt forhold til ham kan bli mer kaldt på en måte. Og det er mange som ikke ser dette her. Dette er veldig sånn, jeg, jeg tror kanskje dette her er en av på en måte, den, de, de måtene som djevelen egentlig bruker mest mot oss kristne, og som er mest effektiv imot oss kristne. Det er dette med religion og religiøsitet. Og får du på den ene siden, så det som religion og religiøsitet fører til, er at på den ene siden er at, er at vi fort føler oss fordømt. Når vi ligger under for religion og religiøsitet, så er det lett at vi føler oss fordømt. Det er den ene siden. På den andre siden så har det dette her med stolthet, religiøs stolthet. Der man, der man klapper sig på brystet og sier at jeg får det til. Jeg ber tre ganger om dagen, og, og jeg, jeg faster en gang i uka, og, eller jeg faster 40 dager, og så videre. Eh, og, og jeg har gjort det, disse tingene der på grund av mine bønner at dette her har er skjedd, eh, og så videre. Og vi, vi kan falle inn i dette med religiøs stolthet, egentlig. Og det gjør noe med vårt forhold til Gud. Begge disse grøftene, grøftene gjør noe med vårt forhold, med vårt forhold til Gud. Jeg lå i denne religiøse grøfta veldig mye. Jeg har sikkert vært på begge sider, men det er vanskeligere å se når det er på den ene siden der, det, der du er stolt på en måte. Det er, det er liksom, religiøs stolthet her er vanskeligere å se. Men det å ligge under for fordømmelse er kanskje enklere å se. Enklere å gjenkjenne. Og det var der jeg var. I mange, mange år så lå jeg under for fordømmelse. Og, og jeg prøvde hele tiden å leve opp den standard. Jeg følte at jeg aldri strakk opp til det. Hvis det er bare en time, så følte jeg at jeg burde be to timer. Hvis jeg bare leste ett kapitel i Bibelen, så følte jeg at det ikke det var nok, det jeg burde ha lest to. Hvis det er vittnet for en person, så var ikke det nok, det jeg burde vittnet for flere. Jeg burde gjort mer. Jeg følte at jeg aldri gjorde ting bra nok. Og det er en ting som fin ønsker å bruke imot oss. Fordømmelse er finens våpen imot dig også. Det var fin man må ha våpen imot mig i mange, mange år. Og, og, og selv, kanskje, kanskje det til, til og med, den, av og til så ser jeg det ikke selv heller, men noen ganger så kan vi ligge under for dette her også, uten at vi helt er klare over det. Men jeg, jeg vil si i dag at jeg er ganske fri fra det. 
Jeg var ganske fri fra fordømmelse. Det er ikke det at jeg har gjort alt ting perfekt, men, men mitt forhold til Gud har blitt forandret. Og det er det det hele handler om når vi ligger i, i under for fordømmelse og i fordømmelse. Så ser vi ikke Guds kjærlighet ordentlig. Vi er redde for at han avviser oss. Det er en frykt for avvisning der som gjør at vi på en måte ikke søker Gud. Som gjør at vi, ikke, som gjør at vi er redde Gud. Vi tenker at han avviser oss. Så det fører til at vårt forhold til Gud ikke blir nært. Og nå snakker jeg om forhold, ikke om at Gud er fjern og nær, men forhold. At vårt forhold ikke blir nært. Og jeg har opplevd at det var en eh, distanse på en måte på engelsk, eh, en avstand der. Som, som gjorde at jeg på en måte ikke kunne ha et nært for fellesskap med Gud, et forhold til Gud, et kjærlighetsforhold til Gud. Jeg stengte for mitt kjærlighetsforhold til Gud, for jeg følte at det var alltid noe jeg måtte gjøre, noe jeg måtte meg fortjent til. Det var en kjærlighet som måtte, jeg måtte gjøre meg fortjent til. Og det skal jeg ta opp neste gang, dette med de ti bud, for det er mange som tenker at ja, det handler ikke om de ti bud lenger, det handler om de tre bud. Men kan jeg fortelle deg at det handler ikke bare om de tre heller. Og jeg skal forklare det neste gang. Så jeg la under for dette her med fordømmelse. Og jeg har sikkert også, som sagt, jeg har sikkert vært på den andre siden. Det har jeg også, ja, det har, jeg vet at jeg har vært det. At jeg, jeg har vært litt sånn åndelig stolt også. Jeg får det til. Ja, 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 jeg får det ganske bra til. Egentlig litt for å døyve den fordømmelsen, så tenker vi at på den andre siden, jeg, jeg har fått det til ganske bra. Nå har jeg bedt i, i to, to timer. Så nå føler jeg meg bra av meg selv. Nå har jeg vittnet, liksom. Nå har jeg fått, fått noen til å bli kristne, på en måte. Jeg har vinnet noen for Jesus, og, og nå har jeg gjort dette her for Jesus, og så videre. Og nå hjelper jeg en gammel dame over veien, på en måte. Eh, og, og, og vi kan tenke slik, vi kan liksom slå oss på brystet og tenke at nå, nå, nå får jeg det til. Nå går kristenlivet bra. Og det har liksom vært perioder i mitt liv også, da jeg liksom har gått på bibelskole, eh, vært på en konferanse eller noe sånt, nå har jeg liksom klappet meg på brystet, ja, nå, nå går det bra liksom, nå går kristenlivet bra, nå, jeg har, nå får jeg det til, nå er det alt på stell på en måte, nå, ja, men, mens på en måte, nå skal jeg komme tilbake til menigheten min, og jeg skal forandre menigheten med menigheten min, for i menigheten min så er det så mange kalde kristne, det er så mange lunkende kristne i menigheten min, så nå skal jeg gå til menigheten min, og jeg skal forandre dem, jeg skal skape vekkelse der, nå skal jeg komme med Guds ild, og jeg skal få forklare dem om hvordan de bør leve, og hvordan livet deres burde være. Nå lever jeg et hellig liv, så, så nå skal jeg få de andre til å leve et hellig liv også. Eh, og vi kan tenke slik. Og det er disse to fellene som vi kan gå i. Og som jeg har sett på denne undervisningen, så er det en solvåpen dette med løgn, at vi tror på løgner fra finnen. Og vi kan tro at Gud han måler oss opp etter et, på en måte en standard, hvor hellig vi har klart å leve. Og de tankene kan komme, og vi kan bli lurt av de tankene. De tankene kommer fra fienden, og han ønsker å lure oss. Han ønsker å lure oss og si at Gud har en standard for deg, du må holde den. Du må holde de ti bud. Hvis ikke du klarer å holde de ti bud 100%, så, så er ikke Gud fornøyd med deg. Så vil han avvise deg. Jo, kanskje du er kristen, men, men, men du, må, men, men du, har, du klarer ikke å nå opp allikevel. Og fordømmelsen er der. I denne verden så, så kan vi se at jo, det er masse løgn der ute. Vi er veldig klar over det. Som kristen så er vi veldig klar over det, men, men mange kristne er ikke klar over at fienden også ønsker å bruke dette med religion og religiøsitet til å få oss vekk ifra et fellesskap med Gud. Han ønsker å frustrere våre kristenliv. Og du vet at det er mange som har blitt som ført, ført vekk, dette har ført vekk mennesker i vekk ifra Gud. Enten at det har blitt høyreligiøse, kanskje høyreligiøse er kanskje litt feil uttrykk, men, men det kan være sånn høyfariseriske på en måte, at det har blitt sånn høy på pæra på en måte, åndelig sett. Eller at det rett og slett har bare avvist seg og sier seg at dette her orker jeg ikke. Denne fordømmelsen orker jeg ikke. Det, det å prøve å nå opp til disse kravene, det, det klarer jeg ikke. Så jeg bare, jeg bare lar det gå. Og det er kanskje flere som har gått i den, den, den grøfta, eller gått på den, tatt den veien. I stedet for den, 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 på måte, den fariserske veien, på en måte. Og, og i mitt liv også, så, så, så kom jeg til et punkt jeg også, hvor jeg var så lei. Hvor jeg var så lei av dette strevet med å prøve å få til kristenlivet mitt. Jeg var til og med misjonær her, ja, jeg var til og med misjonær, jobbet ute i Nord-Thailand, som jeg fremdeles gjør. Og, og, og jeg var misjonær der ute og nådde ut et unådd folkeslag. Og, og jeg hadde en ukentlig undervisning her ute, og, og hadde en stab, og vi, vi dro ut på kvelden. Og jeg, jeg, jeg var veldig engasjert. Men allikevel så følte jeg at det ikke var nok. Følte jeg at jeg ikke strakk opp. Følte jeg at jeg ikke levde heldig nok. Og jeg var lei av det strevet. 
Jag hade inte fått en uppenbaring som jag fick för en runt 10 år sedan. så så vet jag hur det hade varit hen idag egentligen. För jag var lite utbränd, rätt och slett. Utbränd av att försöka få det till, få till ett andligt kristenliv. Ett bra nok kristenliv på något sätt. Det är det jag är fasta till och med. Jag fasta på det och fasta. Hur ska jag försöka fasta i 20 dagar en gång? Och jag klarade bara 10. Och jag var så skuffad på mig själv. Och efter det så var det sån nästan så jag gav upp liksom. Du vet att det där nog så mycket stämmer. Det här är er bara finen som önskar att frustrera oss. Det är er inte slik Gud ser på det. Gud målar det här efter loven. För det handlar inte längre om att vi ska pröva och älska Gud, men det handlar om att han har älskat oss först. Och jag ska gå tillbaka igen till det. I Johannes 10:10. 10. Jag vet att de flesta kanske vet vad som står där. Hvis du har varit kristen en stund så så är er du klar över vad som står där. Det snackas om där om att djävulen kommer vi, vi, vi citerar det ofta slik att djävulen kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga. Då står det faktiskt faktiskt inte akkurat slik här sån i Johannes 10. och jag ska förklara förklara det lite närmare. men vi, vi brukar ofta detta skriftstäde på djävulen att djävulen kommer för att stjäla, mörda och ödelägga. Och jag är försökt enig i det. det är er slik fin önskar göra. Han önskar att stjäla, han önskar att mörda, han önskar att ödelägga och sen det går så förklarar vi detta här undervisar detta här för de de två familjerna egentligen där, er inte bara två personer men två familjerna som 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 i disciplinär. och som har er kristna snart i to år som hade haft problem med alkohol och narkotika för. Och så 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 vill jag 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 brukar det framdeles. Jag brukar framdeles det och säga att ja, han kommer för att stjäla mörda och ödelägga. Det är er det hans hensikt, det är er det han önskar att göra. Han önskar att stjäla, han önskar att ödelägga för oss, han önskar att ödelägga livet av våra. Om det är er narkotika, om det er alkohol eller om det är er andra ting så önskar han att ödelägga livet av våra. Och det är er djävulens på något sätt karaktär, det er hans slik han är, er, det er slik han önskar att göra. Och helt enig i det. <laughs> Men faktiskt när när Jesus snackar om detta med han kommer för att stjäla, mörda och ödelägga, att tyven kommer, han snackar om tyven här. Tyven kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga. Och vem är er det som är er tyven? Vem är er det Jesus siktar till som är er tyven? Jag vet inte om ni klarar av det. Hvis du läser lite sammanhangen där så vill du se att han faktiskt inte konkret refererar till djävulen. men han faktiskt refererar till fariseerna. Och så fäller så brukte djävulen fariseerna. I ett tillfälle så säger Jesus att det har djävulen till far. Han säger det till fariseerna. Så 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 fäller djävulen brukte fariseerna också. Och han och hur han brukte han dem? Jo, han brukte dem ved en religiös om vill jag kalla det. Jag vill rättvisat kalla den religiös om. Man står inte direkt i sån i bibeln att det finns en religiös om, men men runt omkring i ja, i det speciella karismatiska sammanhang kanske så vill vi finna detta här med en religiös om en hel del. Eh, men men jag tror att att det är er i samma om som fin som djävulen egentligen. Men de opererade i den om. Så, så det är er det här som jag vill att du ska få tak i och som är er viktigt. Att när han snackar om tyven Tyven refereras till religiositet och religion. Det refereras till fariserna, de som var höjt på något religiösa på Jesus sin tid. De som prövade att hålla loven, de som prövade att göra allt som var rätt 100 procent hela tiden. De hade till och med det var inte bara de ti bud, men det var många många fler bud än det. Och de tälte skritten, för det var liksom en lov om det var många skritt du kunde ta på en en lördag, en, en sabbat. Så, så dette, dette var høyt religiøse mennesker, og, og de fordømte Jesus på mange måter. Han, han så på Jesus, og, og de prøvde å felle han hele tiden, for de, 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 de likte ham ikke i det hele tatt, fordi de gjorde noe med deres religiøse ånd, egentlig. Men, men hvem er det som fikk til slutt Jesus korsfest, korsfestet? Jo, det var nettopp fariserne. Så, han, så fariserne, det er det ånden som fariserne hadde, Er det någon som önskade att stjäla, myrda och ödelägga och det var en religiös ånd. Men låt oss bara läsa läsa det här också istället för att du kanske bara jag tror att jag tar det ut av en sammanhang. men men låt mig bara läsa sammanhangen här. Og och vi måste faktiskt lite tillbaka till kapitel 9 för att få få med det sammanhangen och i Johannes 9:40 så står det att det er någon av fariseerna som var med ham hörte då disse ord och sa till ham: "Är er vi också blinde?" Jesus sa till dem: "Hade det varit blinde hade det inte haft någon synd. Men nu säger jag dere, vi ser 
ser, därför består deras synd. Så han snakker faktisk om at fariserne har synd. Og 10, 1, så står det, «Sannelig, sannelig, sier dere, den som ikke går in i sauveinnhengningen genom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.» Så Jesus sa, han, han begynner egentlig her å snakke om at han er den gode hyrde. Men fariserne er det ikke. Det er de som er tyvene, og det er de som er røverne. Og han nämner till och med att de är som ulver som önskar att stjäla sävne. I Johannes vidare här i Johannes 10:6 så står det att Jesus brukte denna linsen, men ni förstod inte vad det var han sa till dem. Då sa Jesus igen till dem: "Sannlig, sannlig, jag säger till jag dig, jag är porten in till sävne. Allen som kommer för mig, det vill säga si också fariserna, är tyver och rövare, men sävne hörer inte på dem." Jeg er porten. Hvis noen går in genom mig, skal han bli frelst. Og han skal gå in og gå ut og finne beite, eller finne føde, finne beite. Og så i vers 10 så står det at tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele. Her i den oversettelsen så står det drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha det i overflod. Så, så dette er her, hovedskriftstedet her. Og, og det er viktig, dette skriftstedet er viktig. Och så vidare så står det att jag är den gode hyrde. Den gode hyrde i sitt liv får sävne. Men en lejekar som inte är hyrden, som inte är äger sävne, när han ser ulven kommer förlater han sävne och flykter. Och ulven kastar sig över sävne och spär och sprer dem. Och du kan också läsa lite reaktionen att det liksom lyttet på och fariserna var där. Så du kan se lite på reaktionen till den som lyttet på Jesus. Da han sa det att här. Och igen är det tydligt att detta är rättet mot de religiøse, de selvrettferdige fariserne. I vers 19 så står det, «Så ble det igjen splid blant jødene på grund av disse ordene. Mange av dem sa, han er en demon, han er gal, hvorfor hører dere på ham?» Andre sa, «Slike ord kan ikke være, kan, kan ikke være fra en demon besatt. En demon kan vel ikke åpne øynene på det på en blind.» Så det som egentlig Jesus snakker om her, er at vi må være på vakt imot selvrettferdighet. Fordi selvrettferdighet, og, og slik som fariserne var, det vil stjele, myrde og ødelegge for dig. Det vil hindre dig til å ha et nært forhold til din himmelske far. Hvis du tror at du kan få til ting på egen hånd, at det er jeg som får det til, det er jeg som klarer det, jeg klarer å holde ditt tilbud, jeg klarer å gjøre disse tingene, da setter du din, din lit til dig selv. Du er ikke avhengig av, av ham. Og det vil gjøre noe med ditt forhold til Gud. Fariserne vil, ville si at de kjente Gud på en måte. Og fariserne, de, de ville si at de, de kjente Gud. De kjente på en måte hva som stod her sånn, i hvert fall i det, i det gamle testamentet. Den inneholder denne nye testamentet også. Men, men de, de kjente profetene, de kjente til Moses. De kunne det uten at. De visste denne boka ut og inn, egentlig. Men allikevel så, så, så sier Gud at det, eller sier Jesus til dem at det, dere kjenner ikke min far. Dere kjenner ikke Gud. Deres far er ikke Gud. Deres far er faktisk djevelen. Dere har djevelen til far. Og hvorfor sier han det? De kjente, de kjente jo Bibelen veldig godt. Mange som tenker at ja, jeg, jeg vet Bibelen, jeg kan ut og ut og ut og inn, jeg på en måte kan den uten at. Men de har ikke et nært forhold til Gud allikevel. Hvis du er borti sånne høyreligiøse personer, og på si, jeg vet ikke om høyreligiøse er det rette ordet å bruke, men, men i hvert fall de, de som har på en måte litt den fariserske ånden i seg, du vil ofte se at de er, de er ofte litt kalde, ofte litt dømmende, ikke sant? Og hvis du går i dybden på det, så vil du se at deres forhold til Gud er veldig statisk. De har kanskje sine bønner og sine ritualer, men de har ikke et nært forhold til Gud. Så religiøs sitet, det vil, det vil gjøre noe med ditt nære forhold til Gud. Det vil ikke gjøre at du har et personlig forhold til Gud. Du vet kanskje om Gud, du vet kanskje hva som står her, og du vet hva, som er, hva, hva dette handler om, hva denne Bibelen handler om men du har ikke et nært forhold der til Gud. Og det er nettopp det som djevelen ønsker for dig. Han ønsker ikke at du skal ha et nært forhold til Gud, enten med at du blir stolt og tenker at jeg har fått det til, og, og jeg har alt på stell på en måte. Så jeg er en hellig person. Og, 
Og du vet at jeg kan si at jeg, jeg er tordig den hellige, men jeg er ikke hellig på grund av mig. Det er det som er forskjellen. Jeg prøver ikke å, å, å oppnå en hellighet. Jeg kan jobbe på min hellighet. En hellighet som jeg allerede har fått, og det snakkes om, faktisk om det, om å jobbe på vår hellighet, og at denne helligheten skal komme ut og bli synlig i oss. I oss. Ja, men jeg jobber ikke for å få mer hellighet, eller for å bli mer hellig på en måte. Hvis jeg hadde gjort det, så ville jeg falt under for dette, den religiøse ånden, egentlig. Og jeg ville, ville ikke ha strukket opp. Det ville alltid vært mer. Og det var det jeg prøvde på. Før også jeg prøvde å være mer hellig. Hvis jeg bare kunne klare å bli mer, enda mer hellig. Men jeg fant ut at jeg aldri strakk opp, aldri fikk det til. Og jeg skjønte etter hvert at det, det handlet ikke om, handlet ikke om hva jeg måtte gjøre, men det handlet om hva Gud hadde gjort. Det handlet om hva Jesus hadde gjort for mig allerede. Og at jeg, 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 har, jeg har fått hellighet. Og den helheten er ikke noe som jeg har oppnådd. Men det er noe som Jesus har gjort. Det er noe som han har oppnådd. Og jeg har denne helheten ikke på grund av mig, men ved tro. Ved å tro Jesus Kristus, at han døde for mig, så har jeg rettferdighet. Og denne rettferdigheten er noe som jeg har allerede. Denne helligheten og denne rettferdigheten er noe som jeg har fått. Det er en gave som jeg har fått. Det er ikke noe som jeg har gjort meg fortjent til. Det er ikke noe som jeg kan rose meg av, så at jeg kan bli stolt på en måte. Og dette er basic egentlig. Men allikevel så forstår vi det ikke helt. Jeg hadde vært kristen i ja, sikkert 40 år. Før jeg virkelig, ja, det var kanskje for tider da jeg forstod mye mer enn andre, men... Men, 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 men jeg hadde ikke denne, denne sannheten, den har nesten ikke gått opp for mig. Sånn som det står i Efeserne, vi har hørt det sitert så mange ganger, at det, det er ikke ved gjerninger, ikke sant? Av nåde er dere frelst ved tro. Ikke ved gjerninger for at ingen skal rose sig. Og selv om vi leser disse ordene, så har, har vi lett for å glemme til det. Ja, men ja, 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 nå er jeg kristen, så, så, så nå handler det om gjerninger igjen. Nå må jeg gjøre gjerninger igjen. Jeg må jo på en måte opprettholde min tro ved gjerninger. Nei, du opprettholder ikke din tro ved gjerninger heller. Du opprettholder din tro eller din, ditt forhold til Gud ved tro fremdeles. Det handler fremdeles om tro. Det handler om å tro ham, det handler om et fellesskap med ham, og det får du ikke ved å prøve å følge, følge loven. Du får dette for, forholdet ved å se hans kjærlighet til deg. Du må vite om den kjærligheten som han, han har til deg. Du trenger å fornye dine tanker rundt den kjærligheten han har til deg. Og det er derfor Jesus var så sint på fariserne, fordi fariserne ledet mennesker ikke til Gud. De faktisk ledet mennesker vekk ifra Gud, et nært forhold til Gud. De ledet mennesker vekk ifra Jesus. Og dette var en religiøs ånd. Dette var religiøsitet, og det var noe som, noe som kanskje en av de, de sterkeste våpene til fienden, egentlig, når vi snakker om dette våpen så er det kanskje at dette er en av de sterkeste våpnene, dette med religiøsitet og religion. Det er noe som undertrykker folk i så stor grad. Det er at jeg jobber i Nordtheiland og, og jobber med mange religiøse mennesker, egentlig. Eh, Flest av det jeg jobber med er buddhister. Og de også strever. De strever, de har, de har ikke ti bud, men de har fem bud, og de, de fem budene det er faktisk vanskeligere. Og de fleste har gitt opp å prøve å følge dem. Og, men det handler om, for, for eksempel dette med alkoholisme, for eksempel, så er, er et av de bunnene, at man ikke skal ligge under for det. Og, men, men det er så mange som sliter med det her ute. Og når det handler om å drepe, så, så handler det ikke bare om, å, om å, at du ikke skal drepe mennesker, men det handler om dyr, det handler om, til og med om insekter og bakterier, det egentlig handler om. Så hvordan skal du, skal du unngå det, på en måte? Det er umulig å holde. Så derfor så vi, vi trenger vi å sette vår lit til en som har holdt bunnene. Vi trenger å sette vår lit til en som har oppfylt dem. Vi trenger å sette lit til Jesus. Og det er det som er Jesus sitt poeng også i Bibelen gjennom det nye testamentet også, når Jesus har sine prekene, for eksempel har bergprekene for eksempel. Bergprekene tror jeg kanskje er en av de mest misforståtte preknene til Jesus. Eh, og for det er mange som tenker at ja, vi må prøve å holde bergprekene. Du, du kan aldri klare å holde bergprekene. Jesus sier det veldig konkret i, i, i bergprekene at ja, hvis du har, ja, det er ti bud snakker om at vi ikke skal drive hor. Men jeg sier dere, 
Hvis du allerede har tenkt på en kvinne, eller en mann også hvis du er en kvinne, og, og du har tenkt på å ligge med henne en person som ikke er din kone eller mann, så har du allerede drevet hår. Det er allerede, du har allerede brutt det budet. Og Jesus snakker om at hvis din hånd eh, frister dig, så kutt det av på en måte. Og skal du ta det bokstav, eller skal du, skal du på en måte følge bergpreken 100 prosent? Så må du gjøre det. Jeg vet faktisk jeg har hørt om folk som har gjort det, som har kuttet hånda si for når de ble fristet eller sånt. For de skal liksom ta bergpreken 100 prosent på en måte. Følge bergpreken 100 prosent. Kan jeg fortelle deg en, en veldig kort sannhet? Her at bergpreken, Jesus holdt ikke bergpreken for at vi skulle prøve å følge den. Det er veldig mye bra ting som står i bergpreken hun. Og jeg snakker ikke om den imot bergpreken hun. Den har mange gode ting inni, inni der. Men, men Jesus snakket ikke om for at vi skulle prøve å holde den. Jesus snakker også om at deres rettferdighet må overgå fariserene. Hvordan skal vi klare å, vår rettferdighet klare å overgå fariserene? Det er umulig. Og det er nettopp det som er Jesus sitt poeng. Det er umulig. Du kan ikke sette din lit til deg selv. Du kan ikke sette din lit til at du skal prøve å få det til, at du skal prøve å oppfylle de ti bud, at du skal prøve å oppfylle, oppfylle loven. Du kan ikke klare det. Du må sette din lit til en annen. Du trenger en frelser. Du er fortapt uten en frelser. Og det var det som, det som var Jesus sitt poeng. Så bergprekene er veldig bra. For den viser oss hvor fortapte vi egentlig er. Vi klarer ikke å følge denne boka 100%. Vi klarer ikke å følge det som vi, det som vi gjerne skulle gjøre. Det gjør vi ikke. Så kom Jesus. Han døde for våre synder, ikke sant? Han døde for at vi skulle ha frihet, for at vi skulle ha liv, for at ikke vi skulle bli fordømt. Djevelen kunne bruke loven, ikke djevelen brukte, brukte loven til å fordømme oss. Den fordømte oss til stadighet. Den, den viste oss at vi ikke strakk, strakk til. Men hva, hva gjør vi nå når djevelen ønsker å peke på loven og ønsker å fordømme oss? Jo, vi peker på Jesus og sier at han gjorde det, han tok det. Han tok min synd. Han tok min skam. Han tok min alt, alt det som er galt og som er gjort. Det tok Jesus. Se på han i stedet for. Jeg setter min lit til ham. Jeg setter min lit til at han vil hjelpe meg. Jeg prøver ikke å hjelpe meg selv, selv men jeg trenger hans hjelp. Det jeg trenger å gjøre, også når jeg skal prøve å overvinne syndevanner, er ikke å prøve i min egen kraft, men jeg sier at Gud, hjelp meg. Jesus, jeg trenger din hjelp i dag til å overvinne disse, disse tingene, dine, disse problemene som jeg har, disse syndeproblemene som jeg har, disse syndevannene som jeg har. I dag så trenger jeg å, å, din hjelp. Fyll meg med dine tanker. La meg få lov til å se din vilje. La meg få lov til å gå din vei i dag. Hjelp meg i dag. Det er å leve under nåden. Men sloven, det handler om at jeg skal klare det selv. Jeg trenger ikke Guds hjelp. Jeg skal klare det selv. Jeg skal bevise det for Gud på en måte. Loven handler om at vi skal prøve, prøve, prøve å bevise ting for Gud. Jeg skal bevise det. Jeg skal bevise at jeg får det til. Jeg skal bevise noe for han for Gud. Kanskje du gjennom oppveksten din også har, har, har følt på dette, at du må prøve å prestere, at du må prøve å kanskje det er overfor foreldrene dine, eller det kan være overfor lærere, eller, eller venner, eller, eller noen andre. Da har du på en, prøve, på en måte å prestere. Og du prøver å bevise noe for dem. Og du prøver å ta det sammen, og du prøver å gjøre det til egen kraft. Og, og når du ikke får det til, så blir du avvist. Kan jeg fortelle deg en ting? Gud er ikke slik. Det er slik loven er. Loven vil fordømme deg, eller delen vil bruke loven til å fordømme deg. Loven førte til fordømmelse, men vi lever ikke der under loven lenger. Vi lever under nåden. Og nåden sier at bare søk meg. Finn meg. Søk meg. Bli kjent med meg. Se Jesus. Bli kjent med min kjærlighet. Det vil forandre deg. Det vil forandre ditt liv. Ok, neste gang så skal jeg snakke om litt, enda litt mer om dette her. Jeg skal snakke om dette her, må vi holde de ti bud, så har jeg kalt det. Og det blir kanskje en litt sånn undervisning det har, det på en måte står, det står litt rann for seg selv. Eh, for dette tema her sånn, når jeg tar opp dette tema her sånn, så får jeg masse reaksjoner egentlig. Og i løpet av de, ja, de, faktisk de to siste ukene så har jeg faktisk fått to sånne 
beskjeder eller meldinger på en måte igjen på, på, gjennom nettet eh, om at eh, jeg er under vranglærer fordi jeg snakker om at vi ikke er under eh, under loven men vi er under noen fordi jeg snakker om nettopp det ene her sånn fordi jeg snakker om det her at vi ikke er under de ti bud, ti bud lenger men vi er under noen fordi jeg sier disse tingene så det, det rører noe ved folk som har en religiøs ånd vil jeg kalle det det rører noe ved dem for det Fienden, han ønsker så å bruke dette her imot deg. Han ønsker at du skal ligge der under, i fordøm, og under fordømmelse og i fordømmelse. Han ønsker ikke at du skal være fri fra fordømmelse. Han ønsker at du skal konstant gå rundt og føle deg fordømt. Så hvis djevelen ikke kan få deg vekk fra Gud, så vil han i hvert fall få deg til å føle deg fordømt og, og til å føle at Gud ikke er glad i deg. Og jeg håper at denne undervisningen i dag har fått lov til å være med på å, å hjelpe deg. Jeg håper virkelig det. Så gi meg også gjerne en respons tilbake på denne undervisningen hvis du skulle ønske det. Det er mulig å skrive meg en mail, eller uh, under, under denne, hvis du går på bibelundervisning.com så, så finner du et schema der du kan også be om forbønn, men du kan også skrive inn du trenger ikke å krysse av for forbønn, du kan også bare gi meg en beskjed, eller du kan også komme med et spørsmål der hvis du skulle ønske det. Så, så gjør gjerne det, gå på dette med forbønn, eller du kan også gå på kontakt. Og, og send meg en mail på den måten også. Du kan gi meg beskjed på den måten. Så, så ta gjerne kontakt med meg hvis du har noen spørsmål rundt disse tingene. Og hvis ting, hvis ting ikke har, har vært klart, kanskje mot slutten av denne serien, så, så vil jeg ta opp noen spørsmål som jeg har fått underveis. Så føler jeg gjerne fri til å sende meg spør, spørsmål. Og du kan også sende meg spørsmål på, på tore.bibelundervisning.com tore.bibelundervisning.com så kan du også sende inn mail hvis du skulle ønske det. Og husk også at jeg har en ukentlig podcast på mine sider, bibelundervisning.com og du finner også linker til Apple sin podcast og Spotify så finner du der. Og husk også at jeg har en YouTube-kanal så finn gjerne min YouTube-kanal og abonner gjerne på min YouTube-kanal. Det var det jeg hadde for deg i dag og kom tilbake igjen neste gang også og lytt til også neste del av denne undervisningen. Og helt til slutt også, hvis du skal ønske å gi en gave, så føler jeg fri til å gi en gave på VIPS 990 354. VIPS 990 354. Jeg har også et kontonummer som du kan bruke, og hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan du kan støtte, støtte meg månedlig, så gjør gjerne det å gå på mine sider bibelundervisning.com. Jeg skal bare ta med deg også helt til slutt også, at ofte nå, i, i dag så når man har apper, eller hvis det, men, hvis det er på en måte en slags ja, avis eller et eller annet sånt, så har de ofte en sånn månedlig, du betaler en sånn månedlig avgift på en måte. Og i stedet for en månedlig avgift, kanskje tenk på om du ønsker å skulle støtte, støtte meg med, en, med et månedlig beløp. Og bruk gjerne VIPS-nummeret, og du kan gi fra hun, ja, fra 50 til 150 kroner i måneden hvis du skulle ønske det. Og hvis det er mange som gjør det, så, så vil jeg være med på å, ja, å, å støtte meg i det arbeidet som jeg gjør også på nettet. Så føl deg, føl deg gjerne fri, fri til å gjøre det. Det er kanskje 100 til 150. Så var det jeg hadde for deg i dag. Gud vil signe deg og komme tilbake og lytte videre på min undervisning. undervisning.